ஓகே நூத்துக்கு நூத்துக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் என்ன செய்யறாங்கண்டா இங்கிலீஷ வந்து பேசக்கூடிய மாதிரி இருக்கு மற்றாக்கள் என்னண்டா இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசுறதுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு மற்றாக்களால வந்து இங்கிலீஷ் பேச இயலாத சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு அது நம்ம அழகா பார்க்கலாம் கிரேட் ஒன்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் படிக்கிறது நம்மட ஜேர்னி வந்து கிரேட் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிரேட் ஒன்ல இருந்து நம்ம அப்படியே பார்த்த மனுஷன்னாக்கா ஓ லெவல் எடுப்போம் அதே மாதிரி ஏ லெவல் படிச்சிருப்போம் ஓ லெவல்ல இங்கிலீஷுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் போயிருப்போம் ஏ லெவல் வந்து படிச்சது பிறகு நம்ம அதுக்கு பிறகு நாங்க சில கோர்சஸ் ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் டிப்ளோமா இன் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரியான கோர்சஸ் ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரையில நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்னு சொல்லி நிறைய கிளாஸஸ் போகுது நீங்களும் போயிருக்கலாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் நிறைய கிளாஸஸ் நீங்க ஃபாலோ அப் பண்ணிருப்பீங்க போயிருந்தா கூட எங்கட அந்த லட்சியத்தை நம்ம டாக்கட்டை நம்ம எச்சீவ் பண்ண இயலாத ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிருக்கு சரி தானே அப்ப நம்ம நிறைய கிளாஸஸ் எவ்வளவுதான் கிளாஸஸ் போனா கூட நம்மட ஸ்போக்கன்ங்கிற அந்த விஷயம் ஸ்போக்கனுங்கிறது வந்து எம்எல்ஆ எம்எல்ஆல பேசுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதில்ல அதாவது பேச இயலாங்கிற ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கோம் காரணம் என்னங்கிற சம்பந்தமா தான் நம்ம இப்ப கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நம்ம தமிழ் சாதாரணமா தான் நம்ம தமிழ் பேசுறோம் இல்லையா அந்த தமிழ் பேசுறது மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு அமைப்புல இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுறது தமிழ் நம்ம சாதாரண தமிழ் நம்ம யூஸ் வில வருது நம்ம ஒரு ஆள் ஒரு நம்ம ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டாங்கண்டா அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே ஓட்டோவா நம்ம அந்த ரிப்ளை வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஆனா இங்கிலீஷ்ல வந்து திணற கஷ்டப்படுறோம் எம்எல்ஏல குடிக்கலாங்கிற ஒரு ரிப்ளை வந்து பண்ண சரியான முறைக்கு ரிப்ளை குடிக்கலாங்கிற ஒரு நிலைமையில தான் நம்ம இருக்கிறோம் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரையில என்ன ரீசன் என்ன காரணம் நான் இவ்வளவு காலாவை படிச்ச என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நான் படிச்சிருக்கிறேன் சாதாரணமா ஒரு குழந்தை பிறக்கிற டைம்ல எப்படி தமிழ் பேசுறதுக்கு ஆரம்பிக்குதோ அதே பெடல படிச்சிருக்கமான்னு கேட்டா இல்ல சரியா நான் படிச்சிருக்கேன் நம்ம நிறைய கிளாஸஸ் போயிருக்கோம் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் சொல்லி பாக்கலாம் நாம ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கொண்ட மாட்டா எவ்வளவு கிளாஸஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஏரியா எடுத்த மாட்டா ஒவ்வொரு ஊர் நம்ம எடுத்தாலும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலயும் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு அப்படியான சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா நம்மளால என்ன செய்ய எழுது இல்லை பேச எழுது இல்லை ஓகே பேச இயலைங்கிறது காரணம் என்னன்னு கேட்டா நீங்க எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போனா கூட ஸ்ரீலங்காவில இருக்க நீங்க எந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போனா கூட நீங்க படிக்கிற அந்த சிஸ்டத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் எல்லாமே ஒரே சிஸ்டத்துல தான் படிப்பிக்கிறாங்க எந்த இடத்துக்கு போய் பாருங்க ஒன்று ரெண்டை தவிர ஒரு ரெண்டு இடம் எங்கேயாவது ஒரு இடம் இரண்டு இடத்தை தவிர மற்ற எல்லாத்திலையும் வந்து எல்லாம் ஒரே சிஸ்டம் தான் எல்லாரும் என்ன மாவை அரைச்சாங்களோ அரைச்ச அதே மாவை தான் எல்லா இடங்களையும் அரைச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க அதுதான் இங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ஃபெயிலியர் ஆக இருக்கு ஓகே அப்ப ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு போனா கூட டிப்ளோமா இன் இங்கிலீஷ் போனா கூட ஸ்போக்கன் ஸ்போக்கன் சொல்லி எந்த இடத்துல இன்ஸ்டிடியூட்ல கிளாஸ் நடந்தா கூட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்போக்கன் கிளாஸஸ் சொன்னா எல்லாம் ஸ்போக்கன் தானே அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல போனல அப்படிதான் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல போனல அப்படிதான் சில சேர் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்கு அவங்க அதை வச்சு கொஞ்சம் சில சில டீச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா செய்வாங்க சில டீச்சர்ஸ் வந்து என்னன்னா எப்படி பார்த்தாலும் சரி யார் எப்படி செஞ்சாலும் சரி எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சேம் ஒரே சேம்ங்கிற ஒரு அளவுக்கு தான் எல்லாமே இருக்கு எல்லா ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் தான் இப்படி தான் இருக்கும்ங்கிறது அப்போ நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற என்ன ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்போக்கன் இப்படி தான் இருக்கும் என்று நம்ம ஒரு மைண்ட்ல நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்படி தான் ஸ்போக்கன் இருக்கும் என்று ஓகே இப்ப இதுல எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல போனாலும் உங்களோட ஃபெயிலியர் என்ன ஏன் உங்களால தமிழ் மாதிரி பேச இல்லை ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ்க்கு போறீங்க இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு ஏலும் உங்களால பேச இயலாம இருக்கு என்ன ரீசன் சொல்லி கேட்டா என்ன ரீசனா இருக்கு நினைக்கு யோசிங்க பாப்போம் ஏன் நம்மளால பேச இயலாம இருக்கு என்ன ரீசன் சிலபஸ்ல உள்ள மிஸ்டேக்கா அல்ல டீச் பண்றதுல உள்ள மிஸ்டேக்கா இல்ல நம்ம புரிந்து கொள்றதுல உள்ள மிஸ்டேக்கா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம படிச்சிருக்கிற நான் சொல்லுவேன் நம்ம படிச்சு படிச்சு கொண்டிருக்கிற இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லி வச்சுக்கிற சிலபஸ் அந்த சிஸ்டத்துல உள்ள மிஸ்டேக் நான் சொல்லுவேன் அந்த சிஸ்டம் சரியான முறைக்கு நாங்க தமிழ்ல நம்ம பேசுறோம்
இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஆள் கொஸ்டின் கேட்டா எப்படி நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி அந்த சிஸ்டத்துல ஒரு சின்ன மாற்றம் ஒன்று நம்ம கொண்டு வரத்தால ஸ்போக்கனை சரளமாக பேசக்கூடிய நிலைமையை நம்ம உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஓகே இதுதான் இங்க உள்ள பிரச்சனை அப்ப நீங்க எந்த இன்ஸ்டிடியூட் எடுத்தாலும் சரி ஆன்லைன்ல ஆயிரக்கணக்கான கிளாஸஸ் நடக்குது எந்த கிளாஸ் எடுத்து கொண்டு பாருங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வந்து சொல்லுவாங்க எந்த எந்த நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு குரூப்ல போய் பாருங்க எந்த இடத்துல போய் பாருங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் பாருங்க அங்க என்ன நடக்குதுன்னா எல்லாரும் ஒரே சிஸ்டம் எல்லாரும் ஒரே சிஸ்டத்தை வச்சுக்கொண்டு அதுதான் கைட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க எல்லாரையும் ஒரே சிஸ்டம் ஓகே அப்ப ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இருந்தா இப்ப நம்ம அடுத்த ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் ஸ்போக்கன் இருந்தா சார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷா சார் இல்ல ஸ்போக்கன் வித் கிரேமர் ஆண்டு அப்ப அவர்கிட்ட நான் கேட்கற விஷயம் உண்டே உண்டு தான் கிரேமர் இல்லாம ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ காட்டிடுமா தமிழ் எடுத்தாலும் சரி சிங்கிள் எடுத்தாலும் சரி அல்ல இங்கிலீஷோ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் ஸ்போக்கன் என்று சொன்னா கிரேமர் இல்லாம யாராலையும் பேச முடியாது இலக்கணம் தேவை இலக்கணம் என்னன்றது தான் இங்க பிரச்சனை இலக்கணம் உண்டா என்ன அப்படிங்கறதான் இப்ப இங்க உள்ள பிரச்சனை என்ன இலக்கணம் உண்டா என்ன அது நம்மளுக்கு சரியா தெரிஞ்சா நம்ம எந்த கொஸ்டின் கேட்க மாட்டோம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இருந்தா ஸ்போக்கன் வித் கிரேமரா அல்ல ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு அப்ப நம்ம ரெண்டா உடச்சு வச்சிருக்காங்க அது ஒரு பிசினஸ் ட்ரிக் அதை புறவுக்கு பார்ப்போம் ஓகே அப்ப நல்லா விளையை கொள்ளுங்க நம்ம ஸ்போக்கன் ஒன்று உங்களுக்கு தேவைண்டா ஸ்போக்கன் கிளாஸ் ஒன்று போறேண்டா இப்ப இப்ப மற்ற கிளாஸ் ஒன்று நம்ம கம்பியா பண்ணி பாக்குற டைம்ல நீங்க எந்த ஒரு கிளாஸ் இப்ப இதை விட்டுட்டு நீங்க வேற வேற இப்ப நிறைய நடக்குமே நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ன்றது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய இருக்கிற நீங்க எந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு போனா கூட அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல நம்ம கேட்போம் சார் டெமோ கிளாஸ் ஒன்று போடுங்களேன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் ஒன்று போடுங்களேன்னு பாப்போம் உங்களோட சிலபஸ் எப்படிங்கிறத பாப்போம் வேண்டா அவங்க போடுற ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க கிரேம பார்ட் தான் முதலாவது ஸ்டார்ட் பண்ற என்ன வேர்ப் டூபியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எப்படியோ கிரேமருங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து கிரேமர் ரூல்ஸ் நம்மளுக்கு திணிச்சு கிரேமர் நம்ம படிச்சு சென்டென்ஸ் பேட்டன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுங்கிறது கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஓகே படிச்சு முடிச்சாச்சு போ சர்டிபிகேட் எடுத்தாச்சு பேசிடா பார்ப்போம் வேண்டா பேசையே இல்லை நம்மள காரணம் என்ன அந்த சிஸ்டம் உள்ள மிஸ்டேக்ஸ் அப்ப நம்ம பாக்கும் ஓலவல் இங்கிலீஷ்ல நீங்க ஏ எடுக்கீங்களாக இருந்தா உங்களுக்கு கிரேமர் தெரியும் கிரேமர் இல்லாம எப்படி ஓலவல் இங்கிலீஷ்ல ஏ எடுக்கிறது அப்ப நம்ம ஓலவல் இங்கிலீஷ்ல ஏ எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏலும் சொன்னா ஏன் பேசி ஏலாவா ஸ்போக்கன் கிளாஸ் போனா ஸ்போக்கன் வித் கிரேமர் அண்ட் கேட்கும் சொன்னா கிரேமர் உங்களுக்கு தெரியும் சொன்னா பேசலாம் தானே ஓலவல் இங்கிலீஷ்ல ஏ எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆள் இங்கிலீஷ் சரளமாக பேசக்கூடிய நிலைமை உருவாக அல்ல காரணம் என்ன பிசினஸ் ஸ்போக்கன் ஒரு 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 அது ஒரு வேற ட்ரெக் அதே மாதிரி கிரேமர் சொன்னா அது ஒரு வேற ட்ரெக் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சு உடச்சு வச்சு கொண்டிருக்காங்க அதால வந்து நம்மளால பேசக்கூடிய ஒரு இது ஒன்று இல்லை ஓகே இப்ப எங்கட ரோயல் ஃபியூச்சர் இன்டர்நேஷனல் கேம்பஸ் பொறுத்த வரையில எங்கட தனிப்பட்ட ஒரு சிலபஸ் எங்கட இந்த சிலபஸ் அடிப்படையில பல நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் அழகாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறாங்க தமிழ் மாதிரி பேசிக்கொண்டிருக்கிறாங்க எப்படி தமிழ்ல நம்ம சாரலமாக பேசுவோமோ ஒரு ஆள் ஒரு கொஸ்டியான தமிழ்ல எப்படி கேட்டா எப்படி நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோமோ அதே மெதட்ல தான் எங்கட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செய்து சொல்றாங்க காரணம் என்னென்னா எங்கட சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு எங்கட சிலபஸ் அப்படி இருக்கு ஜஸ்ட் மற்ற ஆட்கள் அரைச்சு மவ நாங்க அரைக்கல ஸ்ரீலங்காவில வந்து எங்கட சிலபஸ் மாதிரி எங்கட சிலபஸ் மாதிரி எங்கட சிலபஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இனி ஃபியூச்சர்ல எங்கட சிலபஸ கோபி பண்ணலாம் அது வேற அது விஷயம் இருக்கு பட் ஆனா எங்கட சிலபஸ்ல வந்து நாங்க அப்படி நாங்க ஒரு சிலபஸ் ஒன்று வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் நான் சாதாரணமாக இங்கிலீஷ் எப்படி படிச்சேன் எந்த லைஃப்ல வந்து இங்கிலீஷுங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு கடைசியில ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று வந்துச்சு கழுத்து பிடிக்கிற சுச்சுவேஷன் எப்படி இங்கிலீஷ் எனக்கு கண்டிப்பா தேவைங்கிற சுச்சுவேஷன் எனக்கு இங்கிலீஷ் செய்யலாம் அந்த டைம்ல வந்து மிச்சம் கஷ்டப்பட்டேன் இங்கிலீஷ் எப்படி அதை படிச்சு கொள்ளணும் முடியும் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் படித்ததுக்கு பிறகு நான் ஒரு சிலபஸ் நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன் கிரியேட் பண்ணி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷன் சொல்லி ஒரு ஒரு சிலபஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அந்த சிலபஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த இந்த ஜேர்னி இந்த ஜேர்னில எனக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேச்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ எங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வந்து
ஆனா பிரிட்டிஷ் காரன் பேசுறது நம்மளுக்கு விளங்குதா இல்ல விளங்கல ரீசன் என்ன அப்ப நம்ம என்ன இங்கிலீஷ் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் விளங்கிச்சா அப்ப அவரு பேசுறது பிரிட்டிஷ் ஒரு ஒரு ஆள் பேசுறது அல்ல ஒரு அமெரிக்கன் பேசுறது வந்து நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ள கூடிய அளவுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம பேசுற இங்கிலீஷ் என்ன ஓகே அப்ப நம்ம வந்து என்னன்னா அதே மாதிரி பேசணும் ஓகே அவர் பேசுறது நம்மளுக்கு வழங்கணும் நம்ம அவர் எப்படி பேசுறாருன்னு சொல்லி அந்த டென்ஷன் மட்டும் பயன்படுத்தி பேசல நம்ம பாருங்க நம்மளோட ஃபியூச்சர் நம்மளோட பாஸ்ட்ல பார்த்த மாதிரி சில சில டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு கைட் புக் ஒன்று வச்சு கொண்டிருப்பாங்க இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இங்கிலீஷ்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு புக் ஒன்று வச்சு கொண்டிருப்பாங்க அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த புக்ல என்ன விஷயம் இருக்கோ அதை தான் டீச் பண்ணுவாங்க இப்போ சாதாரண ஒரு டிக்ஷனரி ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் டிக்ஷனரியில் இருக்கிற லட்சக்கணக்கான வேர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த டி லட்சக்கணக்கான வேர்ட்ஸை அவங்க இப்படி தான் அவர் எடுத்து கூட்டணும் என்று சொல்லி இருக்கு இப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லி ஒரு ரூல் இருக்கு அதை வச்சு அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதில் கரெக்டான ப்ரொனவுன்சியேஷனை பயன்படுத்துறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை ஏதோ நான் வாய்ச்சாச்சு ஓகே இப்படி தான் இப்படி தான் டீச் பண்ணி அதே மாதிரி நம்மட மொழி நட எப்படி இருக்கோ நம்ம தமிழ்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி கொள்றோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கிலீஷ் நம்மட இங்கிலீஷ் இருக்கு அதே மாதிரி வெள்ளக்காரன் பேசுற இங்கிலீஷ பாருங்க அவன் ப்ரொனவுசியேஷன் கரெக்டான ப்ரொனவுசியேஷன் இருக்கு இப்ப வந்து காலம் மாறிட்டு இப்ப புத்தகத்துல இருந்து மட்டும் படிக்கிற இல்ல இப்ப வந்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு டீச்சராக இருக்கணும்னா இப்ப அப்டேட் ஆன டீச்சராக இருக்கணும் இல்லைண்டா அவர் ஃபெயிலியர் அப்டேட் இல்லைண்டா முடிஞ்சு அவர் கதை அது ஒரு காலத்துல ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு முதல் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன அந்த குறிப்பிட்ட சிலபஸ் ஒன்று வச்சுக்கொண்டு அப்போ அதில் எப்படி எப்படின்னு படிச்சுக்கொண்டு அவர் டீச்சர் தான் தேவை இப்ப முதல் முதல் ஒரு கதை பத்து இயர்ஸுக்கு முதல் வந்து டீச்சர் ஒரு ஆள் தான் அவர்கிட்ட என்ன டவுட் வந்தாலும் டீச்சர் கிட்ட கேட்கறேன் இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்தா டீச்சர் கிட்ட கேட்கறீங்களா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் கிட்ட கேட்கறீங்க கூகுள் கிட்ட கேட்கறீங்க யூடியூப்ல கேட்கறீங்க ஓகே அப்ப ஜெனரேஷன் அப்டேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஓகே இது மாதிரி இப்ப எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டீச்சரை விட அப்டேட்டா தான் இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஓகே இப்ப டீச்சர் இன்னும் அப்டேட் அப்ப டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கைட் பண்ணணும்னா இன்னும் அப்டேட் ஆயிருக்கணும் அப்ப அப்டேட் ஆயிருக்கிற ஆக்களை பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் குறைவு ஓலவல் இங்கிலீஷ்ல ஏழு கேளுமண்டா ஓலவல் இங்கிலீஷ்ல நீங்க படிச்சு நிறைய விஷயங்களை உங்களால ஏ எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கின்றா உங்களுக்கு ஏ எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்கு போறீங்க அங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல என்ன படிச்சு தாராங்கன்னா ஓ லெவல்ல நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அந்த கிரேமர் தான் படிச்சு தாராங்க திருப்பி ஒருக்கா பெரும்பாலும் உங்களுக்கு தெரியும் எசன்சியல் இங்கிலீஷ் கிரேமர் ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற அந்த எசன்சியல் இங்கிலீஷ் கிரேமருங்கிற அந்த கைட் புக்கை தான் எல்லாரும் ஃபாலோ அப் பண்றாங்க அந்த எசன்சியல் இங்கிலீஷ் கிரேமர்ல இருக்கிற அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்டக்சரை கொஞ்சம் மாத்திருக்காங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ண்டு கொஞ்சம் சில சில ஸ்டக்சரை மாத்தி கொண்டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஒரு சில பர்சன் வச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க ஓகே சரி முடிஞ்சு படிச்சாச்சு அதே மாதிரி அதுல வந்து இப்படிதான் ஒரு செல்ஃப் இன்டெக்ஷன் ஒன்று செய்யணுமா ஒரு சில விஷயங்களை டீச் பண்ணுவாங்க செல்ஃப் இன்டெக்ஷன் இப்படி தான் இப்படி தான் வருங்கிறத கொடுப்பாங்க பிள்ளைகள் அந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சு பாடமாக்கி 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 மை செல் மை நேமே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சாச்சா கிளாஸ் சாரி ஓகே வீடியோ ஒன்று ஷூட் பண்ணியாச்சு இப்போ சோசியல் மீடியாவில் அப்ல அப்டேட் பண்ணா என்ன நடக்கும் முடிஞ்சு இப்போ என்ன அவர் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறாரு சரளமா இங்கிலீஷ் பேசுறாரு எப்படி எங்க ஸ்டூடெண்ட் எப்படி பேசுறாரு பாருங்க ஸ்கிரிப்ட் வெளியினா சரியா அப்படிதான் அப்படிதான் நடக்குது இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் வந்து உங்களோட ஸ்டூம்ல நீங்க நிறைய கிளாஸஸ் போயிருக்கீங்களும் அப்படிதான் நடக்குது எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூம்ல கிளாஸ் போயிட்டு நம்ம சார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்டா அது போன சார் நான் ஸ்டூம்ல போனேன் எனக்கு சக்சஸ் ஒன்று இல்லாம இருக்கு சார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நான் போனேன் மிச்சம் படிச்சுதான் எல்லா விஷயம் சார் வழங்கப்படுத்தின எல்லாம் எனக்கு விளங்கினா நான் என்னால பேசி இல்லாம இருக்கு சார் இப்படிதான் இப்படிதான் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க உங்களோட சிலபஸ் எப்படி சார் இருக்கும் என்ன சிலபஸும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தானே இருக்கும் என்றால் உங்கள்கிட்ட ஒரு தோட்டம் ஒன்று இருக்கு ஆ இப்படிதான் இருக்குமே அப்படின்ட்டு எங்கட சிலபஸ் அப்படி இல்ல எங்க சிலபஸ் நீங்க அப்படி நினைச்சு கொள்ள வேணாம் எங்க சிலபஸ் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் எங்க சிலபஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க சிலபஸ் மாதிரி ஸ்ரீலங்கால எங்க நீங்க காட்ட மாட்டீங்க அப்படி ஒரு சிலபஸ் ஏன்னா எங்கட ஓன் சிலபஸ் ஓகே சக்சஸ்ஃபுல்லான சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் உங்களோட இதுல பாத்திருப்பீங்க உங்களோட போஸ்டர்ல பாத்திருப்பீங்க சரிதானே அதுல போட
ஓகே இப்போ ஒரு எயிட் ஹவர்ஸோ டென் ஹவர்ஸோ ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆள்கிட்ட இப்போ ஏழு அவர் வேலை ஒன்று செஞ்சாண்டோ ஒரு 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 நாளைக்கு அவருக்கு சாலரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐயாயிரம் ரூபா சாலரி சம்பாதிக்கிறான் வச்சு கொடுங்க ஐயாயிரம் ரூபா எடுக்கிறார் ஓகே அவர்கிட்ட போய் கேட்டா நீ எவ்வளவு ஏன் பண்ண மேக்ஸிமம் உன்னால எவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டு நீ ஏன் பண்ண எவ்வளவு ஏன் பண்ண கேட்டா ஐயாயிரம் ரூபா நான் டபுள் அந்த வேலை டபுள் ஆகினா பத்தாயிரம் ரூபா ஏன் பண்ணியில் மேக்ஸிமம் அதோட கூட ஏன் பண்ணியிலும் உன்னாலன்னு கேட்டா சொல்லுங்க பாப்ப யாராவது ஏன் பண்றதுக்கு இருந்தா சொல்லுங்க பாப்ப உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க சார் நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஏன் பண்ணுவேன் என்று சொல்றாள் தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் தரேன் நீங்க பேசலாம் ஓன் சார் நான் இப்படி தானே ஏன் பண்ணுவேன் இப்படி என்னால ஏன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி யாராவது இந்த தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க பாப்ப ஓகே இப்ப இதுதான் விஷயம் என்னன்னா அப்ப நம்ம மேக்ஸிமம் ஏர்னிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் அதுதான் ஏர்னிங் தெரியும் இதே கொஸ்டின் நான் கேட்கிற சில ஆக்கள்கிட்ட நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்பானிட்ட போங்க அம்பானிட்ட போய் சார் உங்களோட ஒன் டே இன்கம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க பத்தாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுவாரா அத்வானிட்ட போய் கேளுங்க பத்தாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுவாரா எலான் மாஸ் கிட்ட போய் கேளுங்க பத்தாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுவாரா பல கோடி சொல்லுவார் ஒரு நாளைக்கு என்ன ரீசன் நம்ம வந்து பத்தாயிரத்தை தாண்டி நம்மளால யோசிக்கலாம் ஆனா எலான் மாஸ்க் அம்பானி அத்வானி இவங்க வேர்ல்டுல இருக்கிற ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் எடுத்துக்கொண்டா அவங்க வந்து ஏர்னிங் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாங்கிறதுல அவனுக்கு ஒரு 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 நிமிஷத்துக்கு காணும் ஏர்ன் பண்ணியில அதனால ஏன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு ஏன் என்ன என்ன பிரச்சனை ஏன் அவங்களால அப்படி ஏன் பண்ணியில நம்மளால ஏன் இப்படி ஏன் பண்ணியில நம்ம ஒர்க் பண்றோம் நம்ம எப்பயுமே திங்க் பண்றோம் எப்படி ஹார்டா ஒர்க் பண்ணலாம் வந்து ஓகே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பயுமே திங்க் பண்றாங்க எப்படி நம்ம ஹார்டா ஸ்டடி பண்ணலாம் எவ்வளவு ஹார்டா படிக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க் எப்படி பண்ணலாம்ன்றது நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனா ரிச் பீப்புள்ஸ் வந்து அப்படி யோசிக்கிற இல்ல அவன் யோசிப்பான் என்ன எப்படி ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் யோசிப்பான் ஸ்மார்ட்டா எப்படி திங்க் பண்ணலாம் அப்படி யோசிப்பான் அப்படி ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்ணி அவன் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம்ங்கிறது யோசிப்பான் அவன் இன்கம் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்ன்றது யோசிப்பான் அதே மாதிரி தான் எங்கடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்க செய்கிறது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு லட்சம் சொல் ஒரு லட்சம் சென்டன்ஸ் பாடமாக்குடா குடி கண்ண பத்தி பாடமாக்கு பாடமாக்குன்னு கொடுக்க மாட்டேன் அது எப்படி மைண்ட்ல செட் பண்ணணும்ங்கிற ஐடியா எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி உங்களோட மைண்டா செட் பண்ற ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் சென்டென்சஸ் எப்படி செட் பண்ற ஃபைவ் லேக் சென்டென்சஸ் அஞ்சு லட்சம் பிளஸ் சென்டென்சஸ் இந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்கன்னு நாங்க சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றோம் அப்ப அது நாங்க எப்படி மைண்ட்ல செட் பண்ற அது ஒரு ஐடியா ஓகே அப்ப உங்களை நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பாடமாக்கு இது எல்லாம் கஷ்டப்படுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் பாடமாக்குறதுக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்கு அது மிச்சம் குறைவு கொஞ்சம் நோமல் அப்படி இந்த சரி அப்ப எங்கட ஸ்டடி மெதட் எப்படின்னா நாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஹார்ட் ஹார்ட் ஸ்டடி பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுல ஸ்மார்ட் ஸ்டடி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸ்மார்ட் ஸ்டடி பண்ணுங்க எப்படின்ற சில ஐடியாஸ் தருவோம் இந்த ஐடியா வச்சு நீங்க ஸ்டடி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் இதால சக்சஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏராளம் எங்கட முதலாவது பேச்சு இல்லை இது எங்கட இருபத்தி ஆறாவது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறாவது பேச்ச நீங்க உங்களோட அஹ் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட போட்டிக்கிறேன் இத்தனை பேச்சுன்னு சொல்லி அப்ப எங்கட ரெக்கார்ட் கிடக்கு ஆல்ரெடி வந்து எங்கிட்ட படிச்சு சக்சஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் கிடக்கு எங்களுக்கு மேலும் என்ன செய்யலாம் குரூப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு எங்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பேசிருக்காங்க பாருங்க செல்ஃப் இன்டரக்ஷன் வீடியோ போட எங்களாலே மேலும் போடையிலும் எங்கிட்ட செல்ஃப் இன்டரக்ஷன் இருக்கு தான் போடையிலும் ஆனா என்ன செல்ஃப் இன்டரக்ஷன் எல்லாரும் போடுறது இல்லை எங்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் ஆனவி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்டரக்ஷன் இது எப்படி நடக்க போகுதுங்கிற இது சம்பந்தமா நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் ஆனா எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் நீங்க பாத்தீங்கடா யூடியூப்ல பெரும்பாலும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்திருப்பீங்க எனக்கு இண்டிவிஜுவலா மெசேஜ் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து நான் யூடியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் கூடிய அந்த வீடியோ லிங்க் ஷேர் பண்ணிருப்பேன் நீங்க பாத்திருக்க உங்களால வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க பாத்திருப்பீங்க நிச்சயமாக பார்த்து நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்கடா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இப்படிதான் சார் டீச் பண்றாரு போய் சொல்லலையா அந்த மெத்தட்டே ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சு நினைச்சு கொண்டிருப்பீங்க ஓகே அப்ப இது நல்லா விளையாடி கொள்ளணும் நாங்க எப்பயுமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்றத பத்தி நம்ம திங்க் பண்ண கூடாது ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றத பத்தி திங்க் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ன்ற நம்ம நம்ம எப்படி பட
where i from i am from we same buddies sir two days ana we pace eelume abadina mari oru 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 therindane abadine adhu mari sales students vandu engitta oru oru chinna pilla thana command pannirundanga adhe mari sila aagal vandu command pannirundanga abadine sonna five in 5 lakh so 5 lakh sentence ah epidra avya epidra 5 lakh sentence epidra 45 days ku 5 lakh sentence epidi neenga paada maaga chumma eludhi poda annanga 5 lakh sentence mudinja apdi adhu illa நீங்க எங்க கிளாஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஒரு டூ டேஸ்ல பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் நான் கன்ஃபிடண்டா சொல்றேன் நான் சொல்லல என்ன இவர் ஒரு மாதிரியா பெருமை அடிச்சு கதைக்காரு அது இல்லை எங்கட தன்னம்பிக்கை ஓகே எங்கட தன்னம்பிக்கை அப்படி இருக்கு ஏன்டா நான் சாதிச்சிருக்கிறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட வந்து இப்ப ஃபெடப் என்று சொல்லி போனது இல்லை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் ஒரு செகண்ட் டே கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்க சிலபஸ் நீங்க பார்த்து இப்படிதான்ங்கிறது உங்களை கைட் பண்ணி நீங்க பேசலண்டா பேசுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலண்டா சார் அந்த மக்கிய ஸ்டூடெண்ட் கேட்ட மாதிரி வட்ஸ் நேம் மை நேம் இஸ் இங்கிற மாதிரி பேசுற இல்ல டிஃப்ரெண்டா பேசுற ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கிற நீங்களா கேள்வி உருவாக்குற கேள்விக்கு ரிப்ளை பண்ற இந்த மாதிரி நீங்க பேசலண்டா நீங்க பே பண்ணி நேம் ஒன்று நாங்க ரீஃபண்ட் பண்ணுவோம் சொல்லி சொல்லிக்கு பொய்க்கு போடல நீங்க கேட்கலாம் போட்லயும் கேஸ் போடலாம் சார் அறிஞ்சு பாருங்க நீங்க இப்படி செல்லீங்க நான் இப்படி காட்டுறீங்க நாங்க பேசலையே கேட்கலாம் டூ டேஸ் தான் உங்களுக்கு தான் தெரிக்கிறேன் டூ டேஸ்ல டூ டேஸ்ல யாரும் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்களா சொல்லுங்க பாப்பு டூ டேஸ்ல சார் நீங்க இங்கிலீஷ் அப்படி நான் சேலஞ்ச் பண்ண பொய்க்கு சேலஞ்ச் பண்ணல ஏன்டா இது உங்களுக்கு பெரும்பாலும் இது ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட ஒரு கம்பெனி உண்டு ஓகே ராயல் ஃபியூச்சர் இன்டர்நேஷனல் கேம்பஸ் நீங்க கூகுள் மேப்ல சர்ச் பண்ணியிலும் ராயல் ஃபியூச்சர் இன்டர்நேஷனல் கேம்பஸ் அந்த மேப்ல நீங்க சர்ச் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு அந்த பொட்டுக்கு வரையலும் ஓகே அந்த பொட்டுக்கு நீங்க வரையலும் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு பிசிக்கல் லொக்கேஷன் எங்களுக்கு இருக்கு பிசிக்கலான ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கேம்பஸ் உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கு இல்லைங்க நான் தாரேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க வெப்சைட்ல பதிவு செய்யப்பட்டு கல்யாண்டு எல்லாத்தையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்ளுங்க அப்ப இது பொய்க்கு சொல்லல பொய்க்கு மற்றாக்கள பொய்க்கு சொல்லல பெற்றிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸுக்காக வந்து பிரிச்ச ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செஞ்சுட்டு ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கு வந்து கடைசியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஃபீட்பேக் சொல்றாங்கடா சக்சஸ் ஒண்டும் இல்லை எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லாம் உண்டு தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் வராது ஏன்டா எங்கிட்ட டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே கிளாஸ் பார்க்கலாம் பார்க்காத ஆக்கள் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் பார்க்கணும் சொன்னா நீங்க எதுல போய் பாக்கு பார்த்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கீங்கடா நீங்க ஆஹ் யூடியூப்ல பார்த்து கொள்ளலாம் ராயல் ஃபியூச்சர் என்ன சொல்லி நீங்க சாதாரண ராயல் ஃபியூச்சர் டைப் பண்ணாலே நீங்க பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ரோயல் ஃபியூச்சர் அல்லது லேர்ன் இங்கிலீஷ் வித் ரோயல் ஃபியூச்சர் சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல் விட்டுருக்கிறேன் அந்த யூடியூப் சேனலில் போய் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டே லெசன் எப்படி போகுதுங்கிறத பார்த்து கொள்ளுங்க சாதாரணமாக எப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ நோமலாக உங்களுக்கு ஒழுங்கப்படுத்தி கொள்கிறேன் இப்போ நிறைய பேர் தெரியும் இங்கிலீஷில் வந்து நீங்கள் சிலாக்கள் வந்து அந்த டிக்ஷனரி என்று ஒன்று இருக்கு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி இங்கிலீஷில் உள்ள எல்லா சொற்களும் இருக்கிற ஒரு விடயம் ஒரு இடம் என்றால் அது டிக்ஷனரி தான் அந்த டிக்ஷனரியில் இருக்கு எத்தனை சொற்கள் என்று கேட்டால் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் சொற்கள் இருக்கு நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாக்கிறோம் சார் என்ன இருபது லட்சம் சொல்றேன்னு சொல்றாரு இருபது லட்சம் சொற்கள் இருக்குமா வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா நீங்க போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஹவு மணி வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டைப் பண்ணி பாருங்க அதுல சொல்லுவாங்க அப்ராக்சிமேட்டா இருபது லட்சம் அண்ணளவான ஒரு கணக்கு இருபது லட்சம் சொற்கள் இங்கிலீஷ்ல ஆனப்படுது அப்படின்றது அப்ப இந்த இருபது லட்சம் சொற்களும் ஒரு ஆளுக்கு மனநம் ஆக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு மைண்ட்ல செட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு இருபது லட்சம் சொற்களும் பாடம் இப்ப உங்களால இங்கிலீஷ் பேச இயலுமான்னு கேட்டா பேச இயலா வாய்ப்பு இல்லை பேச மாட்டீங்க எல்லா சொற்களும் பாட முடியாது இங்கிலீஷ்ல பேச இயலா அப்ப நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போனீங்கடா ஒகப்ளரிஸ் பாடமாக்குங்க நிறைய யூடியூப் வீடியோ பாருங்க யூடியூப் வீடியோஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒகப்ளரிஸ் பாடமாக்கு இங்கிலீஷ் பேசுவீங்க ஒகப்ளரிஸ் பாடமாங்க பாடமாங்க சொற்களை பாடமாங்க சொற்களும் கருத்துக்களும் பாடமாங்க எல்லாத்தையும் பாடமாகுங்க பாடமாக்கியாச்சு இங்கிலீஷ் பேசுறோமா பேச இல்லை என்ன ரீசன் ஓகே அதான் பிரச்சனை ஓகே அந்த ரீசன் என்ன ஏன் நம்ம இங்கிலீஷ் பேச இல்லை அதைத்தான் நாங்க வந்து என்ன சிரிக்கும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இதுதான் விஷயம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அந்த கண்டுபிடிச்ச உங்களுக்கு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க இங்கிலீஷ்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா பேசணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்ற விஷயங்களை நாங்க என்ன செய்யற மாட்டா கைட் பண்றோம் ஓகே உங்களோட உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட
பார்த்தோம்னா சார் எங்களுக்கு பொறவு வந்தவன் வந்து நல்ல நல்ல பொசிஷன்ல போயிருக்கேன் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதை நம்ம எப்படி மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ்ங்கிறது இங்கிலீஷுங்கிறது தெரியாம இருக்கு சார் மிச்சம் கஷ்டமா இருக்கு சார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயம் இப்ப பாருங்க அப்ப அந்த காற்றுள்ள போதே சுற்றி கொள்ளும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் இப்ப உங்களுக்கு வந்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்க பயன்படுத்தி கொண்டீங்களா ஓகே சரியா அந்த சந்தர்ப்பம் ஒன்று வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரையில உங்களுக்கு இப்ப கோர்ஸ்ல வந்து எல்லாமே ஏ டு செட் எல்லாமே ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் நீங்க உங்களுக்கு எனக்கு சார் ஏபிசிடி கூட எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது சார் நான் இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னாலும் இடமே தட்டு நீங்க எனக்கு வாசிக்கவே இயலா சார் எனக்கு வாசிப்பே வருது இல்லை எழுதுக்கூட்டி வாசிக்கவே இயலாண்டாலும் எங்களுக்கு உங்களுக்கு டீச் பண்ண எங்களை அலையல அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து கிரேம் பாட்டு எல்லாம் தெரியும் சார் எனக்கு ஒக்கப்ரீஸ் எல்லாம் தெரியும் சார் எல்லாமே பாடும் சார் ஆனா எனக்கு பேசியில சார் ஓகே எங்கிட்ட சிஸ்டம் இருக்கு அதே மாதிரி நான் வேறு வேறு கிளாஸஸ்க்கு எல்லாம் போயிருக்கேன் சார் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இன்னா ஆஹ் என்ன இங்கிலீஷ் வந்து எவ்வளவுதான் படிச்சு கூட எனக்கு இங்கிலீஷ் எங்கிட்ட சிஸ்டம் இருக்கு நீங்க பேசுவீங்க ராஜா நீங்க பேசுங்க டோன் பேரு நீங்க கவலைப்பட தேவையில்ல நீங்க நூறு வீதம் இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு அமைச்சு தருவோம் நீங்க பேசி ஆகவீங்க குறிப்பிட்ட சில 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 டைம்ல வந்து உங்களுக்கு அங்கட எங்கட சில மெதட் இருக்கு அந்த மெதட்டை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு நாங்க டீச் பண்ற டைம்ல நீங்க கண்டிப்பாக நூறு வீதம் இங்கிலீஷ்ல பேசக்கூடிய ஒரு ஆளா வருவீங்க சாதாரணமா நான் தமிழ்ல நான் பேசி கொண்டிருக்கேன் நான் யோசிக்கிறேன்னா நான் இதுதான் பேச போறேங்கிறத யோசிச்சு திங்க் பண்ணி இதுல எந்த எந்த கிரேமர் சரியா இருக்குமா இந்த இடத்துல எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்றனா இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்றனா இது போறனா அது போறனா அப்படி போறனா எப்படி போறனாங்கிறது திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி தமிழ்ல பேசுறேன் இல்லையே தமிழ்ல சாதாரணமா நான் தமிழ்ல கைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் வந்துகிட்டே இருக்கேன் சென்டென்ஸ் பாருங்க அன்லிமிட்டடா நான் என்ன செய்யறேன் கைச்சு கொண்டே இருக்கேன் வந்துகிட்டே இருக்கு சென்டென்ஸ் இது மாதிரி ஏன் இங்கிலீஷ்ல வருது இல்லை வரும் அது வர வைக்கணும் சொன்னா அதுக்குதான் ஐடியாஸ் இருக்கு அந்த ஐடியாவை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த சென்டென்சஸ் வர வைக்கலாம் சாதாரணமா ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டு டக்குன்னு ஆன்சர் வரணும் ஏய் வாரையா அந்த ஓ வார இல்ல இல்ல நான் வரல அப்படிதான் நீ குழம்பு போறையா ஓ நான் குழம்பு போறேன் இல்ல இல்ல நான் குழம்பு போறதுக்கு இப்ப என்றைக்கு வாய்ப்பு இல்ல நான் நாளைக்கு தான் குழம்பு போறேன் டக்குன்னு செல்லணும் வரணும் சென்டென்ஸ் ஓகே அப்ப நம்ம டிலே பண்ணி யோசிச்சு அப்ப இந்த சென்டென்ஸ் இல்லக்கல கிரேம பாட்டுல எதுல சொல்ற வேற கேக்குற ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல கேக்குறா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல கேக்குறா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல கேக்குறா முடிஞ்சு பாடம் முடிஞ்சு இங்கிலீஷ் பேசின மாதிரி தான் அப்ப நம்மளுக்கு தேவை என்ன அதான் அவங்களுக்கு எப்படி இங்கிலீஷ் பேசணும் எப்படி ரியல் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ் காய்ச்சி கொள்வாங்களோ அதே மாதிரி காய்ச்சி கொள்ளணும் எங்களோட கோர்ஸ் முடிவில் நீங்க சரளமா இங்கிலீஷ் பேசுற மாட்டீங்க இல்ல நீங்க ரியல் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட பேசியலு உங்களுக்கு நாங்க அதுக்குரிய சான்ஸ் ஏற்படுத்தி தருவோம் அதுக்குரிய சான்ஸ் ஏற்படுத்தி தருவோம் நீங்க வெள்ளக்காரன் ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சு நீங்க அவரை கூட பேசியலு எல்லாம் கதைப்பீங்க அழகா கதைப்பீங்க அவர் பேசுற அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய நீங்க ஹாலிவுட் மூவி வந்து இப்ப நீங்க எல்லாருமே என்ன செய்வீங்க டப் மூவி பாப்பீங்க தமிழ் டப் பண்ணதான் நம்ம ஹாலிவுட் மூவி நம்ம ஒரு மாவல் ஃபேனா இருந்தா கூட நம்ம ஸ்பைடர் மேன் பாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்ல எவெஞ்சர்ஸ் பாக்கணும் ஸ்பைடர் மேன் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஃபிலிம் ஒன்று பாக்கணும் தமிழ் டப் எடுத்துருவோம் தமிழ் டப் எங்க இருக்கு தமிழ் டப் மூவி தான் பாப்போம் இனி நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹாலிவுட் மூவி டிரெக்டா பாக்கணும் எங்கட இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுங்கன்னா நீங்க டிரெக்டா போய் ஹாலிவுட் மூவி பாப்பீங்க தமிழ்ல இப்படி உங்களுக்கு வழங்குதா அது மாதிரி இங்கிலீஷ்ல வழங்கும் ஓகே அதுக்கு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி தருவேன் இதுக்கெல்லாம் எங்கள சிஸ்டம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் டே கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு முதலாவது கிளாஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த கிளாஸ் இன்னொரு தடவை நான் வச்சப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ் பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ் பார்த்துட்டு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டே கிளாஸை பார்த்துட்டு இருக்கு என்ற வகையில இப்ப நான் திருப்பி ஒரு தரம் அந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு தரம் வழங்கப்பட தேவையில யூடியூப்ல பாத்து கொடுங்க ரோயல் ஃபியூச்சர் லேர்ன் இங்கிலீஷ் வித் ரோயல் ஜஸ்ட் நீங்க டைப் பண்ணலாம் ருமைஸ் முகமட் டைப் பண்ணாலே அதுல வரும் அல்ல ரோயல் ஃபியூச்சர் டைப் பண்ணுங்க வரும் ஏதோ
டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இல்லையே சரி ஓகே இந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷனை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் எப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் வகுப்பு நடக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வகுப்பு நடக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வகுப்பு நாற்பத்தஞ்சு வகுப்பு என்றா என்னென்று கேட்டால் தியரி கிளாஸஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் தியரி கிளாஸஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு சரி நாங்கள் விளங்கப்படுத்துவோம் இப்படிதான் விஷயம்ங்கிறது அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் தேர்வு ஒரு நாளில் வந்து டூ ஹவர்ஸ் கிளாஸஸ் நடக்கும் மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் நடக்கும் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் நடக்கும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்றா ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நாற்பத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து என்ன செய்யலும் என்றா இதை படிச்சு கொள்ளலாம் நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ளேயும் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நீங்கள் கிளாஸ் போட்டீங்கன்னா ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க ஜஸ்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா இந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸை வந்து தொடர்ச்சியாக போடாம சில குறிப்பிட்ட டேஸ்ல வந்து போடுவாங்க குறிப்பிட்ட டேஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட் கொஞ்சம் லைன்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கொடுங்க நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னொரு வழியில கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஓகே இப்ப கொஞ்சம் அவதானிச்சு கொள்ளுங்க பக்கத்துல வேல் ஒன்று செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க இப்ப அதனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ஓகே சரி இப்ப இந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கிளாஸஸ் பொறுத்த வரையில நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள்ல நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள்ல நீங்க தொடர்ச்சியாக நீங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் நீங்க ஃபாலோ அப் பண்ணீங்கன்னு சொல்லலாம் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல இந்த க்ளோஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அல்ல சில வந்து சில ஆக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃபீஸ் போற ஆக்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதாவது ஒரு கிழமையில நம்ம மூணு கிளாஸஸ் அல்ல ஒரு நாள் விட்டு நாலு கிளாஸ் மாதிரி போட்டோம்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்னா ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து டபுள் ஆகும் தொண்ணூறு நாள் ஆகும் தொண்ணூறு நாள் தொண்ணூறு நாள் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் நடக்க போகுது இதே மாதிரி எங்களோட சிலபஸ் நீங்க மற்ற சிலபஸ் கம்பேர் பண்ணா ஒரு ஒன் இயருக்கு நீங்க அழகா படிக்கக்கூடிய ஒன் இயர் ஒவ்வொரு நாளும் கிளாஸ் ஒன் அவர் ஒன் அவர் இல்ல டூ அவர்ஸ் கிளாஸ் போட்டு படிக்கக்கூடிய சிலபஸ் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ஸ்டடி வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்டடி பண்ணுறது ஹார்ட் ஸ்டடி ஸ்டடி ஹார்டர் இல்லை எங்கள்கிட்ட சரியா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் பாட பார்க்கறது இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கிற இல்லை ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்களுக்கு சிலபஸ் இருக்கு அப்போ இப்படி ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம படிக்கிறதால சாதாரண ஒரு ஆள் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் எடுக்கிற நம்ம சாதாரணம் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி ரிச்சர்ஸ் ரிச்சர்ஸ் பீப்புள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் லெஜ்ஜ கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் அவன்கிட்ட என்ன ஐடியா வச்சு சம்பாதிக்கிறான் அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட சில ஐடியாஸ் இருக்கு அந்த ஐடியாக வச்சு எங்கள்கிட்ட சில ஐடியாஸ் வச்சு தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நாங்கள் அந்த கிட்டத்தட்ட ஒன் இயருக்குரிய சிலபஸ் உங்களுக்கு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் சாரம் ஒன் இயர் நாங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த சிலபஸ் வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸுக்குள்ளே நீங்கள் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா இந்த ஒரு அமைப்பு பயன்படுத்து ஓகே ஸ்மார்ட்டாக ஸ்டடி பண்ணி அப்போ இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இந்த கிளாஸஸை கொண்டு போக போகிறோம் ஓகே அதால் நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் ஆரம்பத்தில் முதலாவது கிளாஸில் ஒரு ஒரு நூறு சென்டென்ஸ் இருநூறு சென்டென்சஸ் பாடமாக்குறீங்க ஒரு பத்து கிளாஸ் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் சென்டென்சஸ் பாடமாக்கியிருப்பீங்க உங்களை அறியாமலே நீங்கள் பாடமாக்குங்க அதுக்குரிய ட்ரைனிங் எங்களுக்கு அதுக்குரிய ட்ரிக் எங்கிட்ட இருக்கு அதை வச்சுதான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் அந்த கிளாஸஸ் வந்து நாங்கள் கோர்டினேட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா அப்ப இந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ங்கிறது ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தா அப்ப நம்ம நினைக்கலாம் சார் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸா நாற்பத்தஞ்சு நாளா நாற்பத்தஞ்சு நாள் தானே அப்படின்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு நாள்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் நாங்க சுருக்கி நாற்பத்தஞ்சு நாளை கூட வச்சிருக்கேன் ஓகே அப்ப தொடர்ச்சி நீங்க ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸுக்குள்ள டூ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் அடிப்படையில நீங்க முடிச்சு கொடலாம் அல்ல வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் அந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லா நீங்க ஒன் இயருக்கும் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அது ஷெடியூல் இருக்கு நாங்க உங்களுக்கு அப்படி சிம்பிளா விளங்கப்படுத்துவோம் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கும் எப்படி ஐடியாவை கையாளுறோம்ங்கிறது நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்ப உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் இப்படி தான் போகும் உங்களுக்கு இப்படி இந்த கிளாஸஸ் போயிட்டு பொறவுக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அந்த கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணும் டீச் பண்ணிட்டு அதுக்குரிய ரெக்கார்டிங் ப்ரோசஸ் வரும் ரெக்கார்டிங் எப்படின்னா சில வீடியோஸ் உங்களுக்கு அனுப்பும் அந்த வீடியோஸ்ல நீங்க என்ன செய்யணும் லெசன் நாங்கள் படிச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லய
ஒரு பேச்சுக்கு நாங்க மேக்சிமம் பிப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுக்கிறேன்னு சொல்றேன் எந்த சக்சஸ்க்காக வேண்டி எங்களுக்கு செய்ய தெரியாமல் எங்களுக்கு செய்ய தெரியாம இல்ல ஒரு நூத்து கணக்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு எங்களை செய்ய தெரியாம இல்ல நூத்து கணக்கில் வச்சு செய்யலாம் ஆனா சக்சஸ் கிடைக்க மாட்டேன் இல்ல நிறைய பாருங்க கிளாஸஸ் லிமிடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல அங்க லிமிடெட் இல்ல நீங்க சரிங்க லிமிடெட் லிமிடெட்னு சொல்லுவாங்க இத்தனை தான் லிமிட்னு கடை சொல்ல மாட்டாங்க லிமிடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் தேவை கொஞ்சம் பேர் தான் தேவை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க கடைசியில் என்ன நடக்கும் கொஞ்சம் பேர் இல்லை சரியா அதுல வந்து நிறைய நூறு நூறு பிள்ளைகள் இருந்தா நூறு பிள்ளைகள் ஐம்பது பிள்ளைகள் வந்துட்டா ஐம்பது பிள்ளைகள் எல்லாரையும் வச்சு சரி அது கிளாஸஸ் நடந்துதான் இருக்கு நீங்க பே பண்றது பே அப்படி எங்கட கிளாஸ்ல அப்படி நாங்க செய்ய மாட்டோம் நாங்க செய்யறது என்னன்னா உங்களுக்கு எப்படி நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பிப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பதினஞ்சு பேருக்கு மேல நாங்க எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து நீங்க அவ்வளவும் சக்சஸ்ஃபுல்லான பேச்சா இருக்கு அப்ப எங்க ஒரு பேச்சு ஒண்ணு நான் கால் பண்ணி இப்ப நன்றிக்கு நீங்க கிட்டத்தட்ட இதுல ஆஹ் அறுபது ஐம்பத்தி ஒன்பது இருந்தா ஐம்பத்தி எட்டு பேர் இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் இருக்கிறீங்க அப்ப இதுல எங்களுக்கு தேவையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் பிப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எங்களுக்கு தேவை அப்ப அந்த பதினஞ்சு பேரும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் பேசணும்ங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் நாங்க இந்த கோர்ஸ் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிலபஸ் ஒன் இயர் கூடிய சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இன்ஸ்டியூட் நான் பேர் சொல்ல ஏலாது ஓகே நிறைய இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க விசாரிக்கலாம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லு இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயே நீங்க பாக்கலாம் அந்த ஹவர்ஸ பாக்கலாம் சில இடங்கள்ல வந்து டேன் ரூபா சில இடங்கள்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் சில இடங்கள சும்மா மிச்சம் சில இன்னொரு இது வந்து பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னடா ஃப்ரீ கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ற ஃப்ரீ கிளாஸஸ் அதுல அன்லிமிடெட் சும்மா இப்படி தான் ரெக்கார்டிங்க போட்டு விடுவாங்க கேட்டுக்கிட்டு போவாங்க அப்படிம்பா அப்படிம்பா யூடியூப்ல படிக்கிற மாதிரி நீங்க யூடியூப்ல சாதாரணமா நீங்க எப்படி படிக்கலாம் யூடியூப்ல படிக்கலாமா இல்லையா யூடியூப் ஜூம் கிளாஸஸ் அப்படிதான் போகுது யூடியூப்ல பெஸ்ட் வந்து நீங்க ஜூம் கிளாஸ்ல படிக்கிறத விட யூடியூப்ல படிக்கிறது பெஸ்ட்ன்ற மாதிரி நீங்க சில கிளாஸஸ் பார்த்தா யூடியூப்ல நீங்க உங்களுக்கு தேவையானது நீங்க டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி படிச்சு கொள்ளலாம் உண்டு ஓகே அப்படி ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் உண்டு அதுலயும் ஒரு விஷயம் ஒண்ணு நான் சொல்லி கொள்றேன் என்னன்னா நீங்க யூடியூப்ல லேர்ன் பண்ற ஆக்களாக இருப்பீங்கன்னா ஒரு சார் ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ஆள் டாக்கட் பண்ணி போய் கொள்ளுங்க நிறைய யூடியூப்ல வந்து நிறைய சின்ன 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஆக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கடா இங்கிலீஷ்ன்னு சொல்லி போட்டு சேனல் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கிலீஷ்ல அங்க படிப்பிக்கிறாங்க யூடியூப்ல நிறைய வந்து பாக்கலாம் நீங்க அதுல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ்கள் நிறைய இருக்கு நிறைய பச்சை அவங்க வந்து என்ன நினைச்சுன்னா அவங்கள டெவலப் பண்றதுக்காக வேண்டி யூடியூப்ல வீடியோ கிரியேட் பண்ணி போடுறாங்க அதுல நிறைய முந்தைய ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க கண்டதை கட்ட பண்டிதன் ஆவானு சொல்லி இப்ப கண்டதை கட்ட மனுஷன்னா அதுவும் யூடியூப்ல யூடியூப்ல படிக்கிற நம்ம எல்லாத்தையும் படிப்போம் சொல்லி போட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ஆக்கல லெசன்களை கேட்டு கேட்டுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும் ஒன்றுல தெளிவு வராது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் டவுட் மட்டும் நன்றி கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் வருமே உங்களுக்கு தவிர டவுட் கிளியர் ஆக வாய்ப்பு இல்லை நீங்க ஒரு டாபிக் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க டென்சர்ஸ் சொல்லி ஒவ்வொரு ஆக்கள வீடியோ பாருங்க பாப்போம் வித்தியாசம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஆகவே அப்ப நீங்க யூடியூப்ல படிக்கணும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் ஒரு ஆளே வந்து ஒரு அது நல்ல சரியான ஒரு ஆள் சரியான ஒரு லெக்சர்ஸ் அவரை பார்க்கலாம் நீங்க அவரை வியூவர்ஸ் சில விஷயங்களை அவரை பார்த்து அவர் கைட் பண்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு அவரை மட்டும் ஃபாலோ அப் பண்ணுங்க மற்ற மற்ற விஷயங்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இல்ல ஃபெயிலியரை தவிர சக்சஸ் இல்லை யூடியூப்லயும் வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா படிக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கு இப்ப இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் சின்ன சின்ன டீச்சர்ஸ் மாதிரி சில சில டீச்சர்ஸ் மாதிரி என்னன்னா வீட்டுல சும்மா இப்படித்தானே ப்ரொஃபஷனலா இல்லாத ஆக்கள் ஏதோ ஒரு சிலபஸ் ஒன்று சும்மா எங்கேயாவது ஒரு சிலபஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கொண்டு அதுல வச்சு நம்ம அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப அதை நம்ம யோசிச்சு அதுல தெளிவாயிருக்க வேண்டிய அதுல தெளிவாயிருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டை நீங்க பண்ணலாம் என்கிட்ட வந்து நீங்க உங்களுக்கு ராயல் ஃபியூச்சர் இன்டர்நேஷனல் கேம்பஸ்ல வந்து எங்கள்ட்ட படிக்கணும் சொல்லி உங்களுக்கு ஐடியாக இருக்குமாக இருந்தா நீங்க எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரெண்டு கிளாஸ் உங்களுக்கு பாத்து பாத்துங்க ரெண்டு கிளாஸ் புடி பிடிச்சிட்டு இருந்தா உங்க சக்சஸ் ஒன்று வருமெண்ட் உங்களுக்கு கன்ஃபிடென்ட் வந்தா நீங்க தொடர்ச்சியா போகலாம் இதுவரையும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டையும் ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க போற எந்த கிளாஸ்லயும் சக்சஸ் இல்லாம இருந்தா நீங்க மணி பேக் பண்ணுவீங்களா ரீஃபண்ட் பண்ணுவீங்களா கேட்டு பாருங்க பாப்போம் ஏதாவது
பல லட்சங்கள் பே பண்ண வேண்டியது நாங்க வந்து எங்களோட கோர்ஸுக்கு ஒரு லிமிட் ஒன்று நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம் எவ்வளவுண்டா ஜஸ்ட் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பெருமதியான கோர்ஸ் எங்களோட ஆனா பிப்டி தௌசண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க எடுக்கல ஒரு ஒஃபர் ஒன்று கொடுக்கறோம் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்ட வேணாம் நீங்க நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க கட்ட வேண்டியது நீங்க பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் ஜஸ்ட் செவன்டி பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போற வார அமௌண்ட் என்ன அதை பே பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் அப்ப நீங்க பே பண்ண போறீங்க ஜஸ்ட் எவ்வளவு உண்டா ஒரு எழுபது பெர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் நீங்க பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவுனா பிப்டீன் தௌசண்ட் மட்டுமே பதினாயிரம் ரூபா கட்டினா போதும் வேற ஒன்றும் தேவையில்லை பதினாயிரம் ரூபா கட்டி நீங்க இந்த கோர்ஸ் நீங்க என்ன செய்யலாம் நீங்க இந்த கோர்ஸ் நீங்க ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்க பே பண்ண வேண்டியது வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் மட்டும் சரியா இந்த வாய்ப்பு நான் இந்த இயர் வந்து நாங்க அந்த டிஸ்கவுண்ட் எந்த நேரம் இருக்காது டிஸ்கவுண்ட் வந்து எந்த நேரம் இருக்காது எந்த ஒரு ப்ரொடக்ட்டுக்கு டிஸ்கவுண்ட் சொல்லி ஒரு பீரியட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பீரியட்ல மட்டும் தான் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு அப்ப நாங்க வந்து இப்ப டிஸ்கவுண்ட் இந்த பீரியட்ல நாங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கிறோம் எங்கட பிராண்ட வந்து நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சில பிராண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற டைம்ல டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அது நல்ல கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகி அப்படின்னு சொல்லி போற டைம்ல என்ன நடக்கும் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து இல்லாம போயிடும் அதே மாதிரி எங்கட எங்கட பிராண்ட பொறுத்த வரையில நீங்க பாக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்லுவேன் நீங்க இங்கிலீஷ்ல சாரலாமா பேசுங்க நீங்க இன்றைக்கு நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் கூடிய வீடியோ யூடியூப்ல பாருங்க யூடியூப்ல பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுவீங்க சார் நம்பிக்கை இருக்கு சார் நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகே யூடியூப்ல கண்டிப்பா நீங்க அந்த வீடியோ பாருங்க மறக்க வேணாம் பார்த்து கொள்ளுங்க ஓகே அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நான் குரூப்லயே நான் ஷேர் பண்ணி விடுவேன் அந்த வீடியோவை நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்து கொடுங்க ஓகே வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது இருந்தா உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குமாக இருந்தா உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குமாக இருந்தா நீங்களும் இந்த கோர்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணி பயன் அடைஞ்சு கொள்ளலாம் இப்ப எங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறேன் உங்களோட இந்த கிளாஸ் வந்து நான் எப்ப உங்களுக்கு ஃப்ரைடேல இருந்து நான் டைம் டேபிள் ஷெட்யூல் பண்ணி உங்களுக்கு சாட்டர்டேல இருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குமாக இருந்தா நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்க டூ தௌசண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் மட்டும் ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணிடல நீங்க பே பண்ணிட்டு நீங்க எங்கட கிளாஸ் இருந்து பார்க்கலாம் கிளாஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா போதையில இருந்துட்டு பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு நீங்க என்ன செய்யலாம்டா அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் கிளாஸ்ல நீங்க கென்வஸ் உங்களுக்கு சக்சஸ் வந்துட்டு சார் ஓகே இதுதான் விஷயம் இப்படி போகுது எனக்கு சக்சஸ் நான் ஃபுல்லா நான் இங்கிலீஷ் பேசுவேன் நான் இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் என்ன என்ன ஸ்டார்ட் எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச செய்யலாம் என்ன ஃபேமிலி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி கூட நான் இங்கிலீஷ் பேசுறேன் ஒரு நிலைமை ஒன்று உங்களுக்கு வந்துட்டுன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம் என்றா நீங்க மேற்கொண்டு போகலாம் இதுவரையும் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட எங்கிட்ட பிகினிங்ல வந்து ஃபெடப்பாகி நான் வந்து பேச மாட்டேன் அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லாம எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்டும் போகலை எல்லா ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ஃபிடென்டா தான் என்ன செய்கிறாங்கண்டா எல்லா ஸ்டூடெண்ட் வந்து கான்ஃபிடென்டா வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க இப்போ எங்கிட்ட இருபத்தஞ்சாவது பேச் இருபத்தஞ்சாவது பேச் தான் இப்போ 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 நான் கரண்ட் ஒரு பேச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இருபத்தஞ்சு இப்போ இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு செல்லி பேச்சஸ் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குமாக இருந்தால் நீங்களும் என்ன செய்யலாம்டா இந்த கோர்ஸில் நெஞ்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்போக்கன் தமிழ் மாதிரி சரளமாக இங்கிலீஷ் பேசுறது ரெடியாக ஆகலாம் தமிழ் மாதிரி என்ன எப்படி இருக்காது தமிழ் மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன் சார் வளம் என்ன மாதிரி டென்சஸ் மாதிரி மாதிரி கிளாஸில் பேசுகிறேன் தமிழ் மாதிரி பேசலாம் இப்படி பேசுகிறேன் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா சாதாரணமாக நம்ம தமிழில் பேசுகிற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் தமிழ்ல நம்ம கேட்க போறோம் இப்ப நான் சொல்லுறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்து நீங்க இவர்ட மகனில் வா நம்ம நேரத்தோட நம்ம மீட் பண்ணிக்கமே நம்ம இப்ப இன்னைக்கு ஞாபகம் வந்து வாப்பா ஆ இப்படி கதைக்கிறோம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இது தமிழ்ல நம்ம இப்படி கன்வர்சேஷன் மேக் பண்ணுவோமே இது எப்படி நம்ம சொல்ற நான் நான் கேள்விப்பட்ட நீங்க ஆஹ் நீங்க யூனிவர்சிட்டில வந்து ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்ட இது உண்மைதானா இப்படி நம்ம கேட்போம் தானே இது மாதிரியான சேனல்ஸ் பேரன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறங்கிறதான உங்களுக்கு சார் இது பிகினர் பேசிக்ல இருந்து நீங்க ஃபர்ஸ்டே அந்த வீடியோ பாருங்களேன் உங்களுக்கு விளங்கும் அந்த வீடியோ பார்த்தா அந்த வீடியோல இருந்து ஸ்டெப் பண்ணுவோம் நாங்க அப்ப எப்படி படிப்போம் வேண்டா முதல்
நீங்க எங்கட கிளாஸுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டூ கிளாஸஸ் பாருங்க உங்களுக்கு வளைங்கிற அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் தானே அப்படின்ட்டு நான் சொல்றது மினிமம் குவான்டிட்டி ஃபைவ் லேக்ங்கிற வந்து ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி நீங்க பல லட்சம் மில்லியன் மில்லியன்ல நீங்க மேக் பண்ணுவீங்க சேனல்ஸ் ஓகே எங்கட சிஸ்டத்துல வந்து மில்லியன்ல உங்களுக்கு ஃபைவ் அஞ்சு லட்சம்ன்றது வந்து நாங்க உங்களுக்கு பேசிக்கா நீங்க நோமலா நீங்க படிச்சீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் அதே மாதிரி இன்னும் நீங்க நிறைய செஞ்சீங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் சேனல்ஸ் தெரியும் சொன்னா நீங்க விரும்பினதை எல்லாம் கதைக்கலாம் மனசுல வார்த்தை எல்லாம் கதைக்கலாம் மனசுல நீங்க என்ன கதைக்கணும்னு நினைக்கீங்களோ அவ்வளவுத்தையும் கதைக்கலுமே அப்ப கதைக்கணும் சொன்னா இப்படி விளைங்கிட்டா அப்படி கதைக்கணும் சொன்னா அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் சென்டென்ஸ் பேட்டன் தெரியும் என்றாலே அந்த ஆயிரத்தை வச்சு நம்ம எவ்வளவு கதைக்கலாம் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் அஞ்சு லட்சம் சென்டென்ஸ் தெரியும் என்றா அப்பா எவ்வளவு கதைக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்க பாட்டு ஓகே இதுதான் இப்ப இங்க நடக்கிறது எங்கட கோர்ஸ்ல வந்து இப்படி தான் நாங்க செய்வோம் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குமாக இருந்தா நீங்க வந்து இந்த கோர்ஸ்ல இணைஞ்சு நீங்களும் பயன் அடைஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படி நீங்க பயன் அடைஞ்சு பயன் அடைஞ்சு கொள்ளணும்னு சொன்னா ஆஹ் நீங்க எல்லாரும் குரூப்ல இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அல்லது வந்து நீங்க என்ற சம்டைம் வேற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆஃப் பண்ணி வந்திருப்பீங்களா இருந்தா நீங்க என்ற ஃபோன் நம்பர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க என் வாட்ஸ்அப் ஐடி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க மெசேஜ் ஒன்று போடுங்க நோட் பண்ணி கொடுங்க நம்பர் நோட் டபுள் செவன் சைபர் ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஓகே எட்டு ஒன்று ஒன்பது அதாவது எண்ணூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து சைபர் ஏழு ஏழு எண்ணூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து இந்த நம்பருக்கு நீங்க ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போடுங்க உங்களை நாங்கள் கண்டக்ட் பண்றோம் அடுத்து வந்து நீங்க எங்களுக்கு லிமிடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தேவைங்கிற வகையில உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குமாக இருந்தா நீங்களும் இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓகே இதுல உங்களுக்கு சார் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் டவுட்ஸ் சொல்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு சார் நான் உங்களோட பேசிக்கொள்ளணும் சார் அதே மாதிரி நான் சில கொஸ்டின்ஸ் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்ங்கிறார்கள் நீங்க சில கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஏதாவது கேட்கணும் இருந்தா நீங்க என்ன செய்து கொள்ளலாம் சொன்னா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க என்ன கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள்கிட்ட கேட்கணுமாக இருந்தா இப்ப நான் இப்ப நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்ணி நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்னிட்ட கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஓகே சரி இப்ப நீங்க யாராவது கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்கணுமா இருந்தா மைக் அன்மியூட் பண்ணலாம் அட்மிட் பண்ணி கேட்டுக்கொள்ளலாம் சார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அந்த கோர்ஸ் சம்பந்தமா வேறு ஏதாவது தெளிவூட்டல்கள் தேவைன்னு சொன்னா நீங்க கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஓகே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கீங்க செட் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கிறீங்க என்னன்னா சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் எங்களுக்கு எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க நான் ட்ரை பண்றேன் அடுத்து சம்டைம் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்குமா இருந்தா அப்படி உங்களுக்கு பார்க்கணும் என்றா நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம் அப்படி யூடியூப்ல பாக்குறது சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் வந்து நீங்க ஜூம்ல பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டா ஆஹ் அதுக்குரிய ஏற்பாடு ஒன்று செய்யலாம் சேர்றதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு பார்ப்போம் சம்டைம் வார வெள்ளிக்கிழமை மாதிரி நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸுக்குரிய வீடியோ ஃப்ரீயா நான் செய்யறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு எனக்கு வந்து என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்களை தேவை நீங்கள் விரும்பினார்கள் நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்றா நீங்கள் இணைஞ்சு கொள்ளலாம் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்தால் நாங்கள் பெஸ்ட் வந்து சாட்டர்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கடையில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் எப்படி உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸில் இருந்து மற்ற விடயங்களில் நான் உங்களோட குரூப்பில் நான் சேவ் பண்ணி விடுறேன் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு திருப்பி நான் இன்னொருக்கா நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அட்மிட் பண்ணலாம் நீங்கள் நிறைய வந்து மெசேஜ் போடுறீங்க ஓகே நிறைய மெச மெசேஜ் வந்து போட்டிருக்கிறீங்க மெசேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி பேசிக்கொள்ளுங்க அப்போ எல்லாருக்கும் வழங்குற மாதிரி இருக்கு நிறைய நான் வந்திருக்கிறேன் நிறைய மெசேஜ் வந்திருக்கீங்க ஓ கிளாஸ் வந்து ஒரு ஆள் கேட்டிருக்கிறா நைட்லேயே ஆசு நடக்கும் சொல்லி கிளாஸஸ் வந்து டே ஈவினிங் கிளாஸஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நைட் கிளாஸஸ் இருக்கு ஈவினிங் கிளாஸஸ் ஃபோக்கு போகிறவங்க நடக்கும் அதே மாதிரி நைட் கிளாஸஸ் வந்து எயிட் தேர்ட்டி போகிறவங்க நடக்கும் ஒரு ஓகே குரூப் லிங்க் கேட்டிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து குரூப் லிங்க் கேட்டிருக்கிறேன் ஏன் குரூப் லிங்க் இதில் நான் சென்ட் பண்ணல நீங்க வந்து
சார் அந்த உங்களோட எப்படி உங்களோட இதை கண்டெக்ட் பண்ணுறது உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அதெல்லாம் உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கண்டெக்ட் பண்ணால் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தருவீங்களா ஓ நீங்கள் குரூப்பில் இருக்கிறீங்களா என்ன மாதிரி ஓ குரூப்பில் இருக்கிறேன் ஓகே நான் குரூப்பில் தான் எப்படி போட்டுக்கிறேன் எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் குரூப்பில் போட்டுக்கிறேன் ஓகே குரூப் இல்லாதாக்கள் இல்லை அந்த ஃபோன் நம்பர் நான் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு மெசேஜ் ஒன்று கொடுங்க அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மெசேஜ் செஞ்சுட்டேன் கேட்டுக்கொள்ளலாம் <laughs> கிளாஸ் <laughs> இல்ல ஒன் இயர் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து எங்கட கோர்ஸ் பொறுத்த வரையில எங்க சிலபஸ் உங்களுக்கு பார்த்த விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சிலபஸ் அனுப்பி விடுவேன் அந்த சிலபஸ்ல வந்து எப்படின்னா ஒன் இயருக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு சிலபஸ் ஒரு ஒன் இயர் படிக்க போய் நீங்க வேற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல வேற ஒரு சார் உங்களுக்கு இதை டீச் பண்ணாருன்னா ஒரு ஒன் இயர் கொண்டு போவார் இந்த சிலபஸ் ஒன் இயர் அழகா கொண்டு போயிடும் நான் இந்த கோர்ஸ் வந்து முதல் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செஞ்சது ஒன் இயருக்குரிய டியூரேஷன்ல தான் இந்த கோர்ஸ் செஞ்சது அதை வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸுக்கு சுருக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்டான மெதட்ல கொடுத்துருக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நடக்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் கோர்ஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கோர்ஸ் அது நாற்பத்தஞ்சு நாள் தொடர்ச்சியாக சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சார் தொடர்ச்சியாக கிளாஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சார் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் போடுதாங்க அப்படின்னு அப்போ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் போடுவேன் அதே மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சார் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதாவது ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு டைம் கிடைச்சி கொள்ளாது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இப்போ இன்றைக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் கிளாஸ் நாங்கள் வச்ச வேண்டாம் நீங்கள் எந்த இன்றைக்கு கிளாஸுக்கு நான் சில ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நாங்கள் அனுப்புவோம் சில வீடியோஸ்கள் வந்து நீங்க லிசன் பண்றதுக்கு அதுக்கு சில விஷயங்கள் நாங்க உங்களுக்கு அனுப்புவோம் அனுப்புறத நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் தேவைப்படும் அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ பொறுத்த வரையில அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு இப்ப நைட்டு கிளாஸ் நடக்குமா இருந்தா மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரை ஃப்ரீயா இருப்பாங்க மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரை வந்து அவங்க செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அவங்க ஃபீஸுக்கு போறாக்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற இல்லை இப்ப அவங்க வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் பொசிபிளா இருக்கு அப்ப இன்றைக்கு கிளாஸ் நடந்து நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ பாப்பாங்க அதுல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் இல்லை சில சில விஷயங்களை கிளியர் பண்ணிட்டு என்கிட்ட கரெக்ஷனுக்கு காட்டிட்டு எல்லாம் கிளியர் ஆகிட்டு அடுத்த நாளை நாளை மறுதினம் கிளாஸுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் போகும் ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் யா சொல்லுங்க சார் அது வந்து நீங்க இப்போ பதினஞ்சு பேர் தான் எடுப்பேன்னு சொன்னீங்க அதனால எப்படி சார் அது ஆமா பதினஞ்சு ஒரு பேச்சில் பதினஞ்சு பேர் அப்ப நம்ம பேச்ச முப்பத்தி சொச்சம் இருந்தா அப்ப நீங்க உடச்சு உடச்சு எடுப்பீங்களா சார் இல்ல முப்பது சொச்சம் பேர் இல்ல உங்களுக்கு பதினஞ்சு பேர் ஃபர்ஸ்ட் கேர் பே பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பதினஞ்சு பேருக்கு மட்டும் தான் இந்த சான்ஸ் இருக்கு அடுத்தாக நெக்ஸ்ட் பீச் ஸ்டார்ட் பண்ற டைம்ல அதுல போடுவோம் ஆ ஓகே சார் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் சார் சார் பிரஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா ஓகே தானா சார் ஓகே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 2000 வந்து நீங்க பே பண்ணீங்கல்ல உங்களுக்கு கிளாஸ்ல வந்து நான் உங்களுக்கு நான் பெண்டிங்ல உங்களை வெச்சு கொள்வேன் வெச்சு கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு சிலபஸ் கைட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவேன் அனுப்பி விட்டுட்டு கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணி விடுவேன் வெளியிடங்கள்ிக்கல்தானே <laughs> அப்ப அதால சக்சஸ் வருமா இல்லையாங்கிறது அவங்களோட நம்பிக்கைக்காக வந்து நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு மெட்டீரியல் சிலபஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நாங்க அனுப்புவோம் அப்ப எல்லாம் பாத்துட்டு கிளாஸஸ் பாத்துட்டு சக்சஸ் பாத்துட்டு நீங்க என்ன செய்வீங்க அடுத்து நீங்க மற்ற அமௌண்ட் பே பண்ணுவீங்க சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃபீஸையும் சேர்த்து பே பண்ணா ஓகேவா உங்களோட நீங்க வந்து அப்படியும் செய்யலாம் அதை நீங்க டூ தௌசண்ட் நீங்க பே பண்ணிட்டு சார் நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு செய்யலாம் அப்படி இல்லை சார் நான் ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ண போகிறேன் சார் இந்த ஃபுல் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் த
ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பே பண்ண நினைச்சா நீங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் நாங்கள் அதே அந்த அதையும் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணிட்டு நினைப்பாங்க இப்போ லெவல் ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணா கூட நீங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட கேள்வி கேட்டு விட சொல்லக்கூடிய மாதிரி சரியா கேள்வி கேட்டு விட சொல்றதுக்கு தான் நாங்கள் லெவல் ஒன்ல படிப்போம் லெவல் டூல எப்படி படிப்போம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ உதாரணம் ஒரு டொபிக் ஒன்று எடுத்து டொபிக் சம்மந்தமாக பேசுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு செல்ஃபி ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று போகிறீங்கன்னா இன்டர்வியூவில் அவன் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வர்சேஷன் டைப் படிப்பீங்க ஒரு மார்க்கெட்டு போனா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு போனா இன்னொரு இடத்துக்கு போனா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல கன்வர்சேஷன்ஸ் படிப்பீங்க இப்போ குரூப் பீப்புளோட நம்ம இப்படி பேசுறேங்கிறது வந்து உங்களுக்கு லெவல் டூல வரும் எனக்கு சார் எனக்கு லெவல் டூ எனக்கு தேவையில்லை சார் லெவல் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணால் காணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட்க்குள்ள நீங்கள் லெவல் டூ ஸ்டார்ட் பண்ண கடந்தால் மக்கிய ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டுறீங்க இப்போ லெவல் ஒன்னுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ டென் தௌசண்ட் பே பண்ணுவீங்க டென் தௌசண்ட்க்குள்ள உங்களை அந்த 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 வேல முடிஞ்சிடும் அப்போ எனக்கு சார் எனக்கு ஃபுல்லாக இப்போ பேசிக்லேருந்து நல்லா படிக்கிறதுக்கு அப்போ எவ்வளோ நாள் போகும் ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கிளாஸ் போகிறேன்டா மேக்ஸிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் தீனா எங்கட சிஸ்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் த்ரீ மந்த் உங்களுக்கு போதும் பிரச்சனை <laughs> சார் என்னென்னா நம்ம ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் எதுவும் டெவலப் ஆகாத நம்ம கிராமர் அதெல்லாம் ஓகே ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் உங்களோட பர்பஸ் என்ன ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வந்து உங்களோட பர்பஸ் என்ன என்ன பர்பஸ்க்கான ஸ்போக்கன் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்போக்கன் சார் ஏதாவது எல்லாரோடையும் சகஜமாக கதைக்கணும் அதுக்காக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஓகே 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 இப்போ ஸ்போக்கன்றது இங்கிலீஷை பொறுத்த வரையில் இங்கிலீஷ் இன்சன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆள்ட கூட நம்ம பேசுறது பயன்படுத்துகிற ஒரு 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 மீடியம் தானேண்ணா ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து அதுதான் தமிழ் வந்து நம்ம என்ன தமிழ் தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை கூட நம்ம பேசலாம் சிங்களம் நம்மளை தெரிய மாட்டேன் நம்ம சிங்களம் தெரிஞ்சாக்கிற கூட பேசலாம் நம்மளுக்கு தமிழ் தெரியும் மற்றவருக்கு சிங்களம் தெரிய மாட்டேன் நம்ம தமிழ்ல அவர்கிட்ட கதை கேட்கலாம் அவருக்கு சிங்களத்தில் நம்மளை கதை நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேன் அதே மாதிரி இங்கிலீஷுங்கிற வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் கூட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் அதுக்காக தான் நீ இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸை பொறுத்த வரையில் ரைட்டிங் வந்து எப்போ தேவைப்படும் அந்த ரைட்டிங் ஸ்கில் ரைட் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஸ் அதில் வந்து நம்ம அந்த ஆஃபீஸ் ஒன்றில் ஒர்க் பண்ணால் நம்ம நெட்ஒர்க் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அப்படி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் நம்மளுக்கு அந்த ரைட்டிங் தேவை இல்லையா ஒரு டிகிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதில் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் தான் போகுது என்னண்டா ஓகே உங்களுக்கு ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ரீடிங் ரீட் பண்ணுற ரைட் பண்ணுறது எல்லாம் என்னண்டா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரையில் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரையில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு சக்ஸஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரிதானே அதுக்குரிய நான் சில சில ஐடியாஸ் உங்களுக்கு தருவேன் நீங்கள் அதில் வச்சு நீங்கள் டெவலப் ஆகிட்டு போயிடும் யா ஓகே சார் தேங்க்யூ ஓகே ஓகே சொல்லுங்க த்ரீ இயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் ஒன் இயர் டிப்ளமோ செஞ்சேன்ச்சா இப்போ வந்து அது தமிழ் மீடியம்ல தான் செஞ்சேன் அப்படின்னா எல்லாமே ஏ மெரிட் பாஸ்ல தான் இருக்குது என்னன்னா நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் டவுன்னால இங்கிலீஷ்ல இது ஸ்போக்கன் இல்லாதனால கொஞ்சம் வேகன்சி கொஞ்சம் கரைச்சலா இருக்குது அதனால தான் நான் மிச்சம் நானும் இங்கிலீஷ் காசும் தேடுறேன் நானும் ஒன்லைன்ல நிறைய பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆனது இல்லை இது சக்ஸஸ்ஸா இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் சார் ஓகே நீங்க எங்கட்ட யூடியூப் வீடியோ பாத்துருக்கீங்களா நீங்க ஒருக்கா யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன் ஒன்னு பார்த்தேன் 
நிறையிட்டாங்க <laughs> 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 நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணி எடுக்கிற எடுத்துட்டு பழைய பல்லவி தான் எல்லாமே ஒரே சிலபஸ் ஒரே காய்ட்டை வச்சுக்கொண்டு ஸ்போக்கன் அண்டு சொல்லியும் அவங்க கிரேமரை தான் படிப்பிக்கிறாங்க அப்படி படிப்பிக்கிற அந்த வகையில் இப்போ என்ன நடந்த சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இல்லைங்கிற நிலைமை ஆயிடுச்சு அப்போ அதால் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஒரு நிர்பந்தம் வந்து எல்லா எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குமே இருக்கு அப்போ அதால் நாங்கள் வந்து எங்களோட சிலபஸ் இப்படி தான் இருக்கேங்கிறது நாங்கள் எல்லாரோடையும் கழிச்சு கொள்ளல இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி கோல் பண்ணால் எல்லாரும் இங்கிலீஷ் கிளாஸே அது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அந்த அவங்கள அந்த வந்திக்கிற விம்பம் தான் வருமே தவிர நம்ம இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுங்கிற உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஓகே அப்போ அதால் வெளிய ஃபஸ்ட் டே கிளாஸில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மூணு கிளாஸ்ன்னு சொல்லி போகும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஒரு செகண்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பயங்கர கன்ஃபிடன்ட் ஒன்று வரும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபைவ் கிளாஸுக்கு ஒரு பாருங்க உங்களுக்கு மோர் தென் ஒரு டென் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் டென் தௌசண்ட் சென்டென்ஸ் பேட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க ஓகே டென் தௌசண்ட் சென்டென்ஸ் பேட்டு ஞாபகம் இருக்கு அப்படி இல்லை நடக்கணுங்க சார் நான் வந்து இப்படி நீங்கள் டென் தௌசண்ட் சென்டென்ஸ் பேட் எனக்கு வரும் ஒரு ஃபைவ் கிளாஸ் ஒரு டென் கிளாஸுக்குள்ளே வந்துடும்னு சொன்னீங்க சார் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கு சார் அப்படின்னா நீங்கள் என்னை கேட்க வைக்கணும் சரி நான் ஒவ்வொரு ஆக்களையும் பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு ஆக்களையும் நம்ம தனிப்பட்ட ரீதியாக பார்ப்பேன் சரியா அப்போ நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வைக்க கொண்டு அப்படி இல்லை எங்கள்கிட்ட ஃபிஃப்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த ஃபிஃப்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சக்ஸஸாக கிடைக்கணும் அதான் அதை தான் எங்களை நாங்கள் இது பார்க்குறது சரியா அப்போ உங்களுக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ரைஸ் அப் பண்ணுற அந்த ஃபிஃப்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு மற்ற ஆக்கள் வந்து பெண்டிங்கில் இருப்பீங்க அதே மாதிரி அடுத்த பேஜ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் நாங்கள் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போடுவோம் அடுத்த அடுத்த தரம் கோல் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் அடுத்த அந்த அந்த சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ குயிக்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ சான்ஸ் இருக்கு ஓகே நிலைமை <laughs> சில சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏபிசிடிஏ ஏலா சார் நான் வந்து ஒர்க் பண்ண இவ்வளோ ஹாலமாக ஒர்க் பண்ண சார் பத்து பத்து பயிற்சி பத்து பதினைந்து வருஷம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் சார் எங்களுக்கு பொறவு வந்தாங்களும் ப்ரொமோட் ஆகி கொஞ்சம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க என்னால் வந்து அவங்கள விட நல்லா என்னால் பெஸ்ட்டாக செய்ய இயலும் ஆனால் எங்கிட்ட லாங்குவேஜ் இல்லாதால நான் நிச்சயம் கஷ்டமாக இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படித்தாங்க அவங்க இப்போ நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இந்த ப்ரொமோஷன் அப்படி மற்ற மற்ற விஷயங்கள் அதே மாதிரி இன்டர்வியூ போகணுங்கிறார்கள் இன்டர்வியூவில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணி அப்படி நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாங்க ஓகே அப்போ நீங்களும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரலாம் பார்த்துக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு நல்ல நிலைமைக்கு வருவீங்க ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணி தருவோம் அப்போ உங்களுக்கு நான் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இதில் கேட்டுக்கொள்ளுங்க நம்ம கிளாஸஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் சம்மந்தமான ஷெடியூல்ஸ் அடுத்து வந்து அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற மற்ற விஷயங்களை நான் குரூப்பில் போட்டுக்கொள்கிறேன் மூணு மறு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு குரூப்பில் இல்லாதார்கள் நோட் டபுள் செவன் எயிட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் எண்ணூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த நம்பரில் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஒன்று போடுங்க அவங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் அனுப்புவோம் குரூப் லிங்க் அதில் வரும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன அந்த வீடியோ லிங்க் வரும் அதில் நீங்கள் நினைஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரியா அவங்களுக்கு சம் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சம் டைம் குரூப்லயா ஆமாம் அந்த அந்த நம்பர் அந்த குரூப் ஒன்றில் இணைஞ்சிங்கன்னா சரி குரூப்பில் இருந்தால் தேவையில்லை குரூப்பில் இல்லாதாக குரூப்பில் இணைஞ்சு கொள்ளுங்க நான் முடிஞ்ச சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்காங்க எனக்கு வந்து இப்போ ஜூமில் இன்னொரு கிளாஸ் ஒன்று செய்யுங்க சார் சம் டைம்ஸ் ஷுவர் இன்னும் பண்ணலை டைம் ஒரு கூட கிடைச்சா கம்மிங் ஃப்ரைடே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் நான் செய்கிறேன் ஃபஸ்ட் டே ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் உங்களுக்கு நான் எடுக்க ஒரு டிஃப்ரெண்டாக நான் அந்த கிளாஸ் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசனை ஒன்று வருது பார்ப்போம் சம் டைம் நீங்கள் அதுக்கடையே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ரெ
சரி ஓகே அப்ப நம்ம மீட்டிங் முடிச்சு கொள்வோம் மேலதிகமா டீச்சர்ஸ் நான் அதுல கொடுக்குறேன் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வயது வயது கேட்டிருக்கீங்க என்ன வயதை மென்ஷன் பண்றீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டீங்க வயது இல்ல வயது இல்ல அவங்களோட வயது இல்லை கேட்டீங்க இல்லையா இது இங்கிலீஷை பொறுத்த வரை லாங்குவேஜை பொறுத்த வரை இல்லை அதுக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஏஜ்ன்றது உண்டு இல்லை நீங்க ஸ்டார்ட் வந்து இப்போ கிரே இப்போ நீங்க சாதாரணமா நீங்க ஓலோ வேலை எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஓகே அதுல இருந்து நீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ நூறு வயசு இருந்தாலும் நீங்க இங்கிலீஷ் படிச்சு கொள்ளலாம் லாங்குவேஜுக்கு வயதுங்கிற ஒரு தடை இல்லை ஓகே அப்போ நீங்க எந்த ஏஜ் லிமிட்ன்ற ஒன்று இல்லை இப்போ பிசிக்கல் கிளாஸுக்கு தான் நிறைய பேர் ஏஜ் லிமிட்டட் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இப்போ நம்ம சம்டைம் பெரிய ஏஜ் ஆயிருக்கேன் இப்போ சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஆயிருக்கேன் அதாவது ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஆயிருக்கேன் நம்ம சின்ன ஆக்கள்கிட்ட கூட படிக்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் கூட படிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம் ஆனால் இப்போ இந்த இதானே ஜூமில் டைமில் அந்த வயது லிமிட் இல்லை இப்போ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட படிச்சாங்க ஃபிஃப்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் எயிட்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் எல்லாமே ஒரே கிளாஸுக்குள்ள தான் இருப்பாங்க சரிதானே இப்போ இங்கிலீஷ் வந்து இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிலபஸ் எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய சிலபஸ் அப்ப ஆகவே அந்த வயது அந்த லிமிட் ஒன்று தேவையில்லை உங்களுக்கு நீங்க எத்தனை வயசு இருந்தாலும் படிச்சு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு பத்து வயசு இருந்தாலும் நீங்க படிச்சு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு ஓகே ஆயிருக்கு மனுஷன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபர்டபுள் ஆயிருக்கா டென் இயர்ஸா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு அதுல ஒரு இஷ்யூ ஒன்றும் இல்லை எந்த வயசா இருந்தாலும் வயசுங்கிறத ஒரு ஒரு மேட்டர் இல்லை விரும்பினாக்கள் நீங்க படிச்சு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசணும் ஒன்று சொல்லி அந்த தாகம் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க எந்த கோர்ஸ்ல நினைஞ்சு சொல்லுங்க சரியா மற்ற டீடைல்ஸ் வந்து நான் குரூப்ல அப்லோட் பண்றேன் குரூப் போன் நம்பர் குரூப்ல இல்லாதாக்கள் நீங்க இந்த திருப்பி ஒரு நம்பர் ஞாபகப்படுத்துறேன் சைபர் ஏழு ஏழு எண்ணூத்தி பத்தொன்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது நூறு டபுள் செவன் எயிட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் ஒன்று கொடுங்க நான் உங்களுக்கு குரூப் லிங்க் மற்ற விஷயங்களை நான் அனுப்பி விடுறேன் ஓகே இன்னொரு நாளைக்கு சந்திப்போம் ஓகே நான் உங்கள்கிட்ட இந்த விடைபடுறேன் என் பேர் வந்து ருமைஸ் முகமது ஓகே சி யூ